সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আজকে আপনাদের দেখাবো ইলাস্ট্রেটরে আমরা কিভাবে ফাইলগুলো সেভ করতে পারি যে সব ফাইলগুলো সচরাচর চলে বাইরে নেয় এই ধরনের জনপ্রিয় ফাইলগুলো আমরা কি করে সেভ করতে পারি ভালোভাবে ফাইল সেভ করতে পারি এটাই দেখাবো আজকে তো চলেন দেখি কিভাবে সেটা করা যায় আমি ফাইল সেভ করার ক্ষেত্রে যেটা করি সেটা হলো লোগোর যে নামটা থাকে লোগোর যে টেক্সটটা থাকে সেই নামে আমি সেভ করি তো আমি ওইভাবেই এখানে হাউ টু সেভ এটা আমি কপি করছি কপি করে এটাকে আমি সেভ করছি তো আমরা প্রথমে যে সেভটা করব সেটা এআই ফাইল বা যে কোনো ফাইল সেভ করা যায় তো যা হোক এ এআই ফাইল একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সেটা আমরা প্রথমে সেভ করব এ আমি সবগুলো গ্রুপ করে নিচ্ছি কন্ট্রোল জি করে করার পরে আমরা এটাকে অ্যালাইন করে নেব আর্টবোর্ডে আমাদের এক্ষেত্রে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড এটা সিলেক্ট থাকা লাগবে সিলেক্ট তার পরে আমরা হর্জিটা অ্যারেঞ্জ সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জ সেন্টারে করলে এটা আমাদের মিডিলে চলে আসবে তখন আমরা সেভ করব তো যখন আমরা ফিলান্সারে কাজ করি তখন আর্টবোর্ডের কোনো ধরা বাঁধার নিয়ম থাকে না কিন্তু নাইনটি নাইন ডিজাইন একটা নির্দিষ্ট আর্টবোর্ডের উপরে তারা সাজেস্ট করে তারা একটা ট্যাম্পলেট দিয়ে দেয় যে এই ট্যাম্পলেট উপর আপনি আপনারা আপনাদের লোগোটা বসাবেন এবং সেভ করবেন তো আপনারা যদি সেভাবে করতে চান তাহলে আপনাদের যা কয়নও সেটা হলো যায় আপনারা এখানে যে আর্টবোর্ডটা আমরা নিয়েছি সেটা মাপ আমরা দেখে নিতে পারি এখানে আটশো ছয়শো আছে তো নাইনটি নাইন ডিজাইনে যেটা বলা হয় সেটা হলো যে আর্টবোর্ডের মাপ হবে হাজার ইন্টু হাজার তো আমরা হাজার ইন্টু হাজার যদি করে নিই এখানে আমরা ওয়াইডে হাজার এবং হাইডে হাজার দিয়ে দিলাম দেব ওকে করলাম এটা হলো আর্টবোর্ডের মাপ এটা আমি নাইনটি নাইন ডিজাইনের ক্ষেত্রে বলছি এখন আমরা এই লোগোটা ধরে নিলাম যে এটাই আমাদের লোগো তাহলে এই লোগোটা আমরা কতটুকু জায়গার উপর রাখবো এটা নাইনটি নাইন ডিজাইন এটা সাজেস্ট করে তো ওরা যেটা সাজেস্ট করে সেটা হচ্ছে আমরা আর্টবোর্ড নিলাম হাজার ইন্টু হাজার আর যে স্পেসের মধ্যে আমরা লোগোটা রাখবো সেটা হবে ছয়শো ইন্টু ছয়শো তো এটা আমরা এখান থেকে সরি এটা ছয়শো ছয়শো হয়েই আছে আমাদের এখানে তো ওকে করিয়ে দিতে পারি দেওয়ার পরে এটা আমরা স্টোরে কালার নিয়ে আসলাম এবং আর্টবোর্ডের সাথে এটাকে আমি অ্যালাইন করে নিচ্ছি তাহলে বিষয়টা হলো যে আমাদের যে লোগোটা এখানে আমরা তৈরি করেছি সেটা আমাদের ঠিক এই বরাবর এবং এই বরাবর হওয়া লাগবে তাহলে আমরা সেটা করে নিতে পারি এটা আমি বলছি নাইনটি নাইন ডিজাইনের ক্ষেত্রে তারা এটা সাজেস্ট করে তো আমরা এই ক্ষেত্রে কি এটা আউটলাইন করে নিলে আমি প্রথমত আনগ্রুপ করে নিচ্ছি আমি একটা এটা কপি করে রাখছি আপাতত আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিচ্ছি নেওয়ার পরে এই দুটো আমি অ্যালাইন করে নেব দেন গ্রুপ করলাম এবং এটাকে আমরা ঠিক এর বরাবর অবশ্য নাইনটি নাইন ডিজাইন থেকে আবার টেম্পলেট এভাবে দিয়েই দেয় আপনাদের বানানোর দরকার নেই ওখান থেকে যদি ডাউনলোড করে নেন তাহলে এই ধরনেরই আপনারা পাবেন যার সেখানে শুধু এভাবে লোকটা বসাই দেবেন তাহলে নাইনটি নাইন ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনারা এইভাবে আটবোর্ড হাজার ইন্টু হাজার নেবেন এবং লোকটা যে বসাবেন সেই বসানোর জায়গা হবে ছয়শো ইন্টু ছয়শো তো যা আমরা যদি মনে করি যে এইভাবেই আমরা লোকটা সেভ করব তাহলে করতে পারি তো আমি এটা কপি করে এক্স করে নিচ্ছি কন্ট্রোল এক্স করে নিলাম নিয়ে আমি সেভ করব এখন প্রথমত আমরা যে ফাইলটা সেভ করব সেটা হচ্ছে সেভ অ্যাজ এবং এআই ফাইল যেটাকে নেটিভ ফাইল বলা হয় বা সোর্স ফাইলও বলা হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা ফাইলে গেলাম ফাইল থেকে সেভ অ্যাজ এখানে ক্লিক করলাম এবং আমি ডেস্কটপে একটা ফোল্ডার ওপেন করলাম নিউ ফোল্ডার নিচ্ছি নিউ ফোল্ডারের নাম দিচ্ছি আমরা লোগোর যে নাম সেটাই এবং এখানে ওপেন করছি এবং লোগো নামও দিচ্ছি সেটাই যেটা লোগোর নাম আর কি একই নাম ফোল্ডারের নাম এবং ফাইলের নাম দেন ওকে করলাম এটা ওকে করার আগে যদি কোনো বায়ার আপনাকে বলে যেমন আমরা সিসি আমার যে সফটওয়্যারটা সিসি আঠারো অনেকের হয়তো আঠারো নাও থাকতে পারে তার নিচে যদি কোনো ভার্সন থাকে এবং সেগুলোতে সে যদি চায় তাহলে আপনার সেটা সিলেক্ট এখানে করে দিতে পারেন করে দিয়ে আপনার সে দিতে পারেন আমি এখানে সিলেক্ট করছি না আমি ওকে করছি তার আমাদের কাজ হলো যে আমাদের যে সোর্স ফাইল বা নেটিভ ফাইল বা এআই ফাইল সেটা আমরা সেভ করলাম ইলাস্ট্রেটার আরেকটি জনপ্রিয় ফাইল সেটা হচ্ছে ইপিএস তো আমরা ইপিএস ফাইলটা সেভ কিভাবে করব সেটাও দেখে নিতে পারি আমরা আবার ফাইলে গেলাম ফাইল থেকে সেভ অ্যাজ সেভ অ্যাজে এসে নিচে চলে আসেন এখানে দেখেন এখানে কিছু এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করলে আরও কিছু 
এখান থেকে আপনি সেভ করার অপশন আছে তার মধ্যে দেখেন পিডিএফ আপনারা এখান থেকে সেভ করতে পারবেন তারপরে ইলাস্ট্রেটর ইপিএস এখান থেকে সেভ করা যাবে এবং এসবিজি এটাও চলে মাঝে মধ্যে চাই আর আর যেটা দেখা আছে এখানে এআইটি এটা খুব একটা চাই না যা হোক এরপর আপনার খুঁজে নেবেন যদি কোনো বায়ার কোনো সময় চেয়ে বসে তাহলে আপনার এখানে কিছু ফাইল খুঁজে নিতে পারেন এর মধ্যে থেকে তো আমরা এখন ইপিএস যেহেতু এখানে প্রথমে পিডিএফ আছে তো পিডিএফটা আমরা সেভ করে ফেলতে পারি আমরা তাহলে পিডিএফটা সিলেক্ট করে দিলাম এখানে দেখেন পিডিএফ সিলেক্ট করার পরে আমরা সেভ করব এখানে ডিফল্টভাবে যেমন আছে তেমনই থাকবে আপনাদের কোনো কিছু করার দরকার নাই যা সেখানে সেভ পিডিএফ এখানে ক্লিক করেন তাহলে আমাদের পিডিএফ সেভ হয়ে গেল আমরা এটাকে দেখতে পারি এভাবে আমাদের দেখেন এখানে ফোল্ডারটা আছে তো ফোল্ডারের মধ্যে দেখেন একটা এআই ফাইল এবং একটা পিডিএফ ফাইল তো যা হোক আমরা আবার দেখি আমরা যদি আবার অন্যান্য ফাইলগুলো সেভ করতে চাই তাহলে আবার আমি সেভ অ্যাজে যাচ্ছি তাহলে সেভ অ্যাজে এসে আমরা যে কটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাডোবি লেস্টার এআই এবং পিডিএফ এবং ইপিএস এবং এসবিজি এ চারটায় মোটামুটি বেশি চাই তো আমরা এখন পিডিএফ করলাম এখন ইপিএস করব জাস্ট সিলেক্ট করে দিলাম কোনো কিছুই করার দরকার নেই সিলেক্ট করার পরে সেভে ক্লিক করলাম এবং ওকে করে দিলাম সেভ হয়ে গেল আবার আমরা ফাইলে গেলাম এবং সেভ অ্যাজে গেলাম এবং এখান থেকে এসবিজি আমরা সিলেক্ট করে দিলাম দে সেভ এখানে ক্লিক করলাম এবং ওকে করলাম তাহলে আমাদের সোর্স ফাইলগুলো আমাদের সেভ হয়ে গেল এখন আমরা জেপিজি ফাইল কীভাবে সিলেক্ট সেভ করব যদিও খুবই সহজ জেপিজি এবং পিএনজি এবং আরও অন্যান্য ফাইল যেগুলো আছে সেগুলো দেখি কীভাবে সেভ করতে পারি তো জেপিজি ফাইল সেভ করার জন্য আমরা ফাইলে যাব ফাইল থেকে আপনারা অন্যান্য কোনো সফটওয়্যার যদি ব্যবহার করেন তাহলে এখানে সেভ ফর ওয়েব নামে একটা অপশন থাকে সেখান থেকেও করতে পারবেন আর আমার এখানে যারা আঠারো ব্যবহার করেন তাদের জন্য এই এক্সপোর্টে এসে সেভ ফর ওয়েব লেগাসি এখানে গেলে আপনার জেপিজি এখানে করতে পারবেন জেপিজি করার ক্ষেত্রে এখানে জেপিজি সিলেক্ট থাকতে হবে এবং এখানে হাই এখানে ম্যাক্সিমাম আমি করে দিই আর এই জায়গাতে যদি বায়ার হায়ার রেজুলেশান লোগো চাই তাহলে এখানে আটবোর্ডের মাপে মাপ এখানে দেখা যাচ্ছে হাইট এবং ওয়াইট তো এখানে আমরা দুই হাজার করে দেবো দুই হাজার করলে আমার মনে হয় যে রেজুলেশান হয় দিয়ে সেভে ক্লিক করব আমরা দেখতে পাবো দেখেন কত বড় হয়ে গেছে বিশাল বড় হয়ে গেছে এরপরও যদি এত বড় ফাইল দেওয়ার পরও যদি বায়ার বলে যে না আমার এটা ছোট হয়ে যাচ্ছে আমার এটা হচ্ছে না তাহলে এখানে আপনারা আরও বাড়াই দিতে পারেন আড়াই হাজার তিন হাজার করে দিতে পারেন দে সেভে ক্লিক করলাম এবং আমরা যে ফোল্ডারে যে ফোল্ডারে আমরা এর আগে সেভ করছি সেখানে সিলেক্ট করে দিলাম দেন সেভ করলাম এটা আমাদের হলো সেভ ফর ওয়েব এখন কোনো ক্ষেত্রে বায়ার যদি বলে যে না আমি সেভ ফর ওয়েবে যে ফাইলটা পেয়েছি বা ইপিএস ফাইল যেটা পাবো সেটা এত বড় সাদা আর্ট বোর্ড আমার দরকার নাই বরঞ্চ তোমরা আমাকে এইভাবে করে দাও এই ধরনের যদি বলে তাহলে আপনার আপনাদের আমাদের যে কাজটা হবে সেটা হলো আপনার আর্ট বোর্ডে এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে বা এটা না নিয়ে আসলে হবে শুধুমাত্র আর্ট বোর্ডে ক্লিক করলেই হবে এভাবে ক্লিক করার পরে আপনি র্যান্ডমলি এভাবে টেনে টেনে এটা ছোট বড় কই নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এতে হলে একটা হয় কি আপনি যে এখানে দুই হাজার করলেন হাইট এবং ওয়াইট পুরোটাই এই লোগোর উপরে পড়ে তখন লোগোটা আরও বড় হয় আর কি এরপরে আপনি এটাকে অ্যালাইন করে নিতে পারেন মিডিল অ্যালাইন এভাবে করেও আপনি সেভ করতে পারেন সেভ ফর ওয়েবের ক্ষেত্রে তাহলে এভাবে যদি আপনি করতে চান তাহলে সেভ ফর ওয়েব এখানে যাচ্ছে আমি গিয়ে এখানে দেখেন আমি যেহেতু কমাই ফেলছি এখানেও কমে গেছে আমি এখানে যদি এখন দুই হাজার করে দিই দুই হাজার যদি করে দিই এবং সেভে ক্লিক করছি দেখেন কত বিশাল হয়েছে এবং এই যে বিশালত্বটা আসছে সম্পূর্ণটা যায় টেক্সটের উপর পড়ছে এবং টেক্সটটা আরও বড় এবং ভালো লাগছে দেখতে তো আপনারা এভাবেও করতে পারেন সেভ ফর ওয়েব আমি আবার এটাও সেভ করছি যেহেতু এর আগে একটা সেভ হয়ে আছে আমি এখানে টু করে দিচ্ছি দেন সেভ এরপরে আমরা যদি পিএনজি সেভ করতে যাই তাহলে আমরা যেটা করব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্ট পিএনজি চাই তার মানে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে না এর নিচে তো আমরা এখানে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড দিও নি শুধুমাত্র সাদা আর্ট বোর্ড এটা আমরা পিএনজি করতে চাইলে আমরা ফাইলে যাব ফাইল থেকে সেভ ফর ওয়েব কিংবা আমি এখানে যাচ্ছি এখানে এসে সেভ ফর ওয়েব এখানে ক্লিক করছি 
এবং এখানে জে পিজি সিলেক্ট হয়ে আছে এখানে আমরা পি এনজি চব্বিশ সিলেক্ট করে দেব তো দেখেন ট্রান্সপারেন্ট দেখা যাচ্ছে এখন আমরা এখানে দুই হাজার আড়াই হাজার যেমন চাই বা আর আমরা দিয়ে দেব দেওয়ার পর আমরা সেভ করে ফেলব তো দেখেন কত বিশাল ইমেজ হয়েছে এইভাবে সেভ করলে এখানে দুই হাজার দিয়ে সেভ করলে আমার মনে হয় কোনো বায়ার আর বলবে যে তুমি আমাকে আরও বড় দেয় এরকম বলবে বলে মনে হয় না যা হোক সেভ করলাম করে আমাদের ওই ফোল্ডারে আছে আমরা সেভ করে দিলাম এই তো আমরা এইভাবে পিএনজিটা সেভ করতে পারি ট্রান্সপারেন্ট পিএনজি আবার পিএনজি এখান থেকেও সেভ করা যায় আপনার ফাইলে যাবেন ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে এক্সপোর্ট অ্যাজ এখানে এসে দেখেন এখানে অনেক অপশন আছে অনেক অপশন আছে জেপিজি এখান থেকেও করা যাবে তারপর একটা বড় ব্যাপার হলো যে এখানে ফটোশপও করা যাবে এবং যে পিএনজি করা যাবে এসবিজি এখান থেকেও করা যাবে আপনারা এই কয়েক জায়গা মিলেই আপনারা এগুলো করে নিতে পারেন তো এখন দেখি যে আমরা ফটোশপটা এই ফটোশপ পিএইচডি এটা আমরা কিভাবে করতে পারি তো এটা করার আগে আমি এটা ক্যান্সেল করছি ক্যান্সেল করে আমি এটাকে কিছু কালার দিচ্ছি যেমন আমি যদি চাই যে আনগ্রুপ করলাম এটা একটা গ্রুপে রাখলাম এবং এটা একটা গ্রুপ করলাম এটা একটা গ্রুপ করলাম এবং এটা একটা গ্রুপ থাকলো আমি কালার একটু ভিন্ন ভিন্ন কালার দিচ্ছি এই দুটা একই কালার থাকবে এবং এটা একটা কালার থাকবে যদি এরকম আমি মনে করি তাহলে কি এই দুটা একই কালার থাকবে এবং এটা একটা কালার থাকবে আর এটাও আমি এই কালারটাই দিয়ে দিচ্ছি আমরা সবগুলো ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে রাখছি এরপরে আমরা ফাইলে যাব ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে এক্সপোর্ট অ্যাজ এখানে এসে আমরা এখানে পিএইচডিটা সিলেক্ট করে দেব পিএইচডি পিএইচডি সিলেক্ট করে দেওয়ার পর আমরা এক্সপোর্টে ক্লিক করব এবং আমরা সেভ করে দেব এখন আমাদের প্রুফের যে বিষয়টা সেটা হলো যে আমরা যে পিএইচডিটা বানালাম সেটা আসলে কেমন হয়েছে সেটা আমরা দেখে নিই আমরা ডেস্কটপে গেলাম এখান থেকে এই যে ফোল্ডার আমি পিএইচডি ফাইলটা ওপেন করছি এখন দেখেন আমরা যে আলাদা আলাদা গ্রুপ করে রাখছিলাম সেগুলো এখানে একটা লেয়ারে প্রথমত আছে তারপরে এখানে ক্লিক করলে আপনি লেয়ারগুলো পেয়ে যাবেন আপনি দেখেন এগুলো সব আলাদা আলাদা হয়ে আছে তার মানে আমরা যদি চাই এগুলো রং চেঞ্জ করতে তাহলে আমরা রং চেঞ্জ করতে পারবো তো বন্ধুরা কিভাবে ফাইল সেভ করব কোন ফর্মেটে ফাইল সেভ করব এবং কিভাবে করব এসব বিষয় আসা নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে বলে মনে করি না এরপরও যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব তো আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম